తిరుపతి ఖాదీ కాలనీలోని మున్సిపల్ పార్క్ సమీపంలో నిర్మాణంలో ఉన్న బిల్డింగ్ కూలి ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి క్షతగాతులను స్థానికులు హుటాహుటిన తిరుపతి రోయా ఆసుపత్రికి తరలించారు శిథిలాల కింద ఓ కూలి ఉండడంతో అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు ఇక ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి గిరి లైవ్ లో అందిస్తారు గిరి చెప్పండి స్మార్ట్ సిటీ గారు రూపుదిద్దుకోబోతున్నటువంటి తిరుపతికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము తిరుపతికి సంబంధించి ఏదైతే శిథిలాల కింద ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్నటువంటి సమాచారం వచ్చిందో ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు జరిగినటువంటి చోటుకి ఇప్పుడే అర్బన్ ఎస్పీ కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు పొట్టకూటి కోసం కూలీ నిమిత్తం వచ్చినటువంటి ఒక నిండు ప్రాణం ఇప్పుడు ఆ శిథిలాల కింద నలిగిపోయిందని చెప్పి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంది ఉదయం ఇక్కడ ఈ కూలి పని చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఘటన పట్ల వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు వాళ్ళ మాటలు విందా అమ్మా ఏం జరిగింది ఈ ఇంతమంది ఇక్కడ వస్తున్నారు కదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం జరిగింది తల్లి సార్ కాంగ్రెస్ సెంటర్ అంతా వాలిపోయింది సార్ కింద నలుగురు మగవాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు మంది ఉన్నారు నలుగురు వచ్చేసినారు పైన ఉన్న వాళ్ళంతా ఎగురు కింద పడిపోయినారు నలుగురికి ఐదు ఆరు మందికి దెబ్బలు సార్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు అబ్బాయి మాత్రం లోపల ఎరుకుపోయినాడు అబ్బాయి ఎట్లుంటారు మీకు తెలుసు అబ్బాయి సెంటరింగ్ అబ్బాయి సార్ మంగ సరే కాదు అబ్బాయిని గమనించలేదు ఒక రోజు వస్తుంటాడు ఒక రోజు పోతుంటాడు సార్ అంతే సార్ మా జరిగింది అంటే సరిగ్గా ఎప్పుడు అమ్మ జరిగింది ఇది ఎట్లా మీరు అందరూ ఎట్లా ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు పనికి ఏం జరిగింది వద్దనే ఉదయానే వస్తాం సార్ ఆరు గంటలకు అంతా వచ్చేస్తాం పనికి ఆరు గంటలకు అంతా వచ్చేస్తాము మామూలు పద ఇక్కడనే ఉండం ఇక్కడనే ఉండం సార్ పని మొత్తం వాళ్ళడు వాళ్ళడు మాట వాళ్ళిపోయింది సార్ కన్నా పడిపోయింది ఇది మీకు ఎంత సార్ అమ్మ ఒక రోజుకి మాకే సార్ ఒక రోజుకి ఐదు వందలు ఇస్తారు సార్ మీరు హెల్మెట్ అవి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా పని చేసేటప్పుడు పెట్టుకుంటాం సార్ పెట్టుకుంటాం సో తిరుపతిలో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ ఘటనకు సంబంధించి ప్రత్యక్ష సాక్షి వాళ్ళతో పాటు పనిచేసినటువంటి కార్మికులు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఉదయం ఐదు మంది దాకా అక్కడ పనిచేస్తున్నారని చెప్పి భారీగా అక్కడ పైనుంచి కూలినటువంటి ఆ స్లాబ్ కింద ఒక యువకుడు ఉన్నాడని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళ తోటి వాళ్ళతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఏంటి అనేది వివరాలు కూడా తోటి కార్మికులు కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఎవరైనా కావచ్చు పొట్టకూటు కోసం వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం ఏదో విధంగా భర్తికుంటే చాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ప్రమాదం జరిగిన చోట ప్రొక్లైనర్స్ కానీ ఇవేవి కూడా రావడానికి వీలు లేనటువంటి ఒక ఇరుకైనటువంటి ప్రదేశం అయితే ఇక్కడికి మాత్రం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువకులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ సహాయక చర్యలు పాల్గొంటున్నారు అయితే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం కోరుకుని వాళ్ళ మాటలు ఏమైనా ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఇక్కడ సహాయక చర్యలు పాల్గొంటున్నారు మీకు అంటే ఒక నిండు ప్రాణం ఒకటి కింద ఉంది దాని గురించి మీరు ఏ ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చి ఇక్కడ సహాయక చర్యలు పాల్గొంటున్నారు అంటే ఈ ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి వాటర్ ట్యాంకర్ వాటర్ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది హఠాత్తుగా అది కూలిపోయిందన్న సమాచారం రావడంతో ఇక్కడికి చేరుకున్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఒక మనిషి శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయి ఉన్నాడన్న అనుమానాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది పోయిన వెంటనే ఆ శిథిలాలను తొలగించి మనిషి నిజంగా ఉన్నట్టయితే అతన్ని బయటికి తీయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది కానీ దేవుణ్ణి చాలా గట్టిగా ప్రార్థిస్తున్నాం మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరు ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉన్న అతను అతను ప్రాణాలతో బయటపడాలని చెప్పి దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ యువకులందరినీ కూడా స్వచ్ఛందంగా మీరు మెసేజ్లు వాట్సాప్ ట్విట్టర్ సార్ పెట్టి పిలిచారు చాలామంది వస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యువకులకు ఏం చెప్తారండి ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ ఘటన జరిగిన సంఘటన సంఘటన తెలుసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది చాలామంది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్లకు చేతనైన సహాయం చేయగలిగితే ఈ పని కాస్త తొందరగా అయ్యి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడగలిగే అవకాశం ఉంటుందన్న విన్నపాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నారు సో చూస్తున్న యువకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్విట్టర్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇమీడియట్లీ మిత్ర బృందాన్ని వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసుకున్నారు అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇక్కడ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఇప్పుడే ఘటనా స్థలానికి ఎస్పీ అంబురాజన్ కూడా చేరుకున్నారు కింద శిథిలావస్థలో శిథిలాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క యువకుడిని కాపాడటానికి చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఈ ఘటన జరిగినటువంటి 
ఉన్నటువంటి చోటుకి ఇక్కడ చేరుకొని ఇక్కడ సాయక చర్యలందరూ కూడా పాల్గొంటున్న పరిస్థితి ఇక్కడ భారీ స్థాయిలో పై నుంచి కిందికి వస్తున్నటువంటి కింద కూలినటువంటి కాంక్రీట్ కింద మనం చూస్తున్నాం ఎక్కువ అత్యంత బరువైనటువంటి కాంక్రీట్ ఇవన్నీ కూడా కింద పడినటువంటి నేపథ్యంలో కింద ఈ శిథిలాల కింద ఉన్నటువంటి ఒక్క వ్యక్తి కోసం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రమిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ కింద ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ తీవ్రమైనటువంటి ఒక అతి కష్టం మీద ఇక్కడ బయటికి తీయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే దాదాపు ఘటన జరిగి ఇది ఒక మూడు గంటలు అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అక్కడ ఊపిరి ఆడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాకపోతే చాలా బ్రిలియంట్గా ఆ వర్క్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పి అర్బన్ ఎస్పీ అన్బురాజన్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి స్వచ్ఛ స్వయంగా ఆయన కూడా ఇక్కడ ఫీల్డ్ మీద దిగి ఇక్కడ చేసినటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద ఇక్కడ ఈ తిరుపతిలో ఇక్కడ ఏదైతే వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ చేరుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యువకులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇక్కడ చేరుకొని ఇక్కడ సహాయక చర్యలో పాల్గొంటున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం తిరుపతిలో ఉంది శివ రైట్ గిరి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్